Asante kwa kutazama video hii. Kama bado hujasubscribe, tafadhali naomba ufanye hivyo ili kusipitwe na vitu vingi ambavyo vinakuja na vinavyoendelea kutokea. Leo tutaongelea kuhusiana na issue iliyotokea kati ya Sheila Wadu pamoja na Moze Yobo dancer wa WCB ambapo wa waandishi wa habari au tuseme Sudi Brown pamoja na Mzee Mkavu Kwisa walimfata uh, Moze Yobo akitaka kufanya naye mazungumzo kuhusiana na sakata lake na Aunt Ezekiel lakini haikuwa hivyo na interview hiyo iliharibika na ikatokea vurugu kubwa ambapo kwa madai yao Sheila Wadu kwamba walishambuliwa na na Moze Yobo na sakata hilo limeendelea kusambaa kwenye mitandao mbalimbali lakini watu bado hawajajua kwamba hatua inayofuata ni nini. Japo Shilawadu amesema kama Auntie Ezekiel ameambiwa amewaambia wasubiri arudi kutoka nje ya nchi ndipo amalize hizo tofauti. Lakini upande wa sheria je unasemaje kwa mtu anayepiga mtu mwingine anayechukua sheria mkononi? Na kupitia sura ya 25 ya sheria kuhusu mashambulio kifungu namba 240 kinasema mtu yoyote ambaye bila halali atamshambulia mtu mwingine atakuwa ametenda kosa na iwapo shambulio hilo halikufanyika katika mazingira ambapo adhabu kubwa zaidi imetolewa katika kanuni hii atawajibika kwa kifungu cha mwaka mmoja kwa hiyo moze yobo kwa akiwa katika kifungu hicho anaweza kaenda jela kwa mwaka mmoja lakini kifungu namba 241 cha sheria ya 25 ya mashambulio kinasema mtu yoyote ambaye atafanya ambaye anafanya shambulio linalosababisha dhara mwilini atakuwa ametenda kosa na atawajibika kwa kifungu cha miaka mitano. Kwa hiyo kutokana na kilichotokea kwa madai ya Sheila Wadu wanasema kwamba waliumizwa na wengine walienda hospitalini. Kwa hiyo hilo ni shambulio lililoleta madhara ya kimwili. Kwa hiyo inawezekana kama kesi hiyo isipenda vizuri kwamba wakiamua kumshtaki na kumpeleka mahakamani na kama walivyosema wameripoti na nini. Moze hiyo bwana kwenda jela kwa miaka mitano kutokana na sheria hiyo ya mashambulio kwa sababu amechukua sheria mkononi lakini pia amefanya shambulio la kudhuru mwili. Lakini hatutarajii kwamba swali litafika huko kwa sababu na pia kuhusiana na ushahidi, ushahidi utakamilika vizuri kwa sababu Shilawadu walikuwa na kamera kwa hiyo tukio zima walilichukua. Kwa hiyo kwa upande wa Shilawadu ushahidi umekamilika. Itakuwa ni vigumu sana kwa upande wa Moze Yobo kuprove kwamba Shilawadu walimchokoza au yeye ndo alikuwa ameathiriwa na jinsi Shilawadu alivyomfata. Lakini kwa upande wa kawaida ambapo ushahidi tukiangalia kwa hiyo Shilawadu wako upande mzuri sana kisheria na wanaweza kumshtaki Moze Yobo lakini pia nasikia alifanya uharibifu na wa vitu vingine. Kwa hiyo inawezekana swala hili likawa kubwa sana endapo Shilawadu atashindwa kulimaliza vizuri na Moze Yobo. Usisite kusubscribe lakini pia endelea ku like na kutazama video nyingi kwa sababu ni kwa ajili yako. Hii ni siri ya bongo. Asante kwa kutazama video hii. Kama bado hujasubscribe